ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചെറിയൊരു അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് അഥവാ സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന പാഠത്തിലെ ഏതാനും ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് പല കുട്ടികൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നുന്നൊരു ഭാഗം കൂടിയാണിത് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ഒരൊന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി അഥവാ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് അതിൻ്റെ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് എങ്കിൽ അഥവാ ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മിഡിൽ ടേം അഥവാ മധ്യപദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുക ബൈ എണ്ണമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നുകൂടി ഉണ്ട് ആദ്യ പദം പ്ലസ് അവസാന പദം ബൈ രണ്ട് സമം മധ്യപദമായിരിക്കും ഈ രണ്ട് മെത്തേഡും നമുക്ക് ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഞാൻ അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സമാന്തര ശ്രേണി മൂന്ന് മൂന്നോട് നാല് കൂട്ടി ഏഴ് പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ച് പത്തൊൻപത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണെന്ന് കൂട്ടുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒറ്റ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മധ്യപദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഥവാ മിഡിൽ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുക ബൈ എണ്ണമായിരിക്കും അതിൻ്റെ സമ്മ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ പദം പ്ലസ് അവസാന പദം ബൈ ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാം ഇതിൻ്റെ മധ്യപദം മിഡിൽ ടേം എന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചാം അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അപ്പോൾ ഏഴാണെങ്കിൽ അതിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടി എട്ടെടുക്കുക അതിൻ്റെ പകുതി നാല് അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ മിഡിൽ ടേം അഥവാ മധ്യപദം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലാമത്തത് അപ്പോൾ പതിനഞ്ചായിരിക്കും അതിൻ്റെ മധ്യപദം അഥവാ മിഡിൽ ടേം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെച്ച് നോക്കാം ഒരു മധ്യപദം അഥവാ മിഡിൽ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഫോർ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യ പദം പ്ലസ് അവസാന പദം മൂന്ന് ഫസ്റ്റ് ടൈം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടൈം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു മുപ്പത് ബൈ രണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു പതിനഞ്ച് നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇത് ഏത് സമാന്തരശ്ശൻ എഴുതാൽ നമുക്ക് ആൻസർ ശരിയായിരിക്കും ഇനി ഇതേ സംഭവം തന്നെ മധ്യപദം ആ മിഡിൽ ടേം ഈസ് ഈക്വൽ ടു തുക ബൈ എണ്ണം സം ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് തുക കാണാനും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇത് ആഡ് ചെയ്തതാണ് സാധാരണ പോലെ നമുക്ക് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റെ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്താൽ തുക കിട്ടും അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എൻ ബൈ ടു എൻ ബൈ ടു പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഏ എണ്ണം ഏഴ് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ എക്സ് വണ്ണാ ഫസ്റ്റ് പ്ലസ് എക്സ് എൻ എണ്ണ ഇരുപത്തിയേഴ് ബൈ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അപ്പോൾ തുക ബൈ എണ്ണമാണ് മധ്യപദം എന്നാൽ മധ്യപദം ഈസ് ഇക്വൽ അതായത് എക്സ് ഫോർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഏഴ് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പ്ലസ് ഇരുപത്തി എണ്ണം മുപ്പത് ബൈ ഏഴ് അപ്പം മുപ്പതിന് രണ്ടിന് വിട്ടിയാൽ പതിനഞ്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ ഏഴ് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഏഴ് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ബൈ ഏഴ് ഈ ഏഴും ഏഴും വെട്ടി ആൻസർ എത്ര കിട്ടി പതിനഞ്ച് കിട്ടി ഇത് ഞാൻ പ്രൂഫ് പറഞ്ഞതാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഏത് ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി അഥവാ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഓഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മിഡിൽ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ മധ്യപദം എന്ന് പറയുന്നത് തുക ബൈ എണ്ണം സം ബൈ ടേം ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം ഡിവൈഡ് ബൈ ടു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വർഷം പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യ പദം ആദ്യ പദവും ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ പദവും കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എക്സ് പതിനൊന്ന് എത്ര എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിന് സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ അവസാന പദം എക്സ് ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് അഥവാ ലാസ്റ്റ് ടൈം അപ്പോൾ എക്സ് ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് ഇതൊരു ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് ഇതിൻ്റെ പദം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം മധ്യപദം അഥവാ മിഡിൽ ടേം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം ഡിവൈഡ് ബൈ ടു നേതാ അപ്പം മിഡിൽ ടേം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മിഡിൽ ടേം ഇരുപത്തി രണ്ട് ബൈ രണ്ടാണ് എക്സ് പതിനൊന്നായിരിക്കും അതാണ് പരിശ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ എക്സ് പതിനൊന്ന് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആദ്യ പദം പ്ലസ് അവസാന പദം അഥവാ വൺ ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പരിശ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതാണ് ഇനി നിങ്ങളോട് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടേം ആദ്യ പദം ഈസ് ഈക്വൽ ടു പത്താണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റ
അറുപത്തി ഏഴ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേ ശ്രേണിയുടെ പതിനെട്ടാം പദം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴാം തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്ര അപ്പം അത് കാണാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പദവ്യത്യാസം ബൈ സ്ഥാന വ്യത്യാസം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മൈനസ് അറുപത്തി ഏഴ് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനെട്ട് മൈനസ് എട്ട് കരിസി കൂട്ടും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേന് അറുപത്തേഴ് കുറച്ചാൽ എൺപത് ബൈ പതിനെട്ട് മൂത്ത സ്ഥലത്ത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്ര കിട്ടി എട്ട് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളോട് അടുത്ത് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം ഇതിൻ്റെ പതിമൂന്നാം പദം എത്ര എക്സ് പതിമൂന്ന് എത്ര എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് എക്സ് എട്ട് അറിയാം അപ്പോൾ എക്സ് എട്ടിനോട് അഞ്ച് ഡി കൂട്ടിയാൽ പതിമൂന്നായി എക്സ് എട്ടിനോട് അഞ്ച് ഡി കൂട്ടുക അപ്പോൾ എക്സ് എട്ട് എത്ര അറുപത്തിയേഴ് പ്ലസ് അഞ്ച് ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു എട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു അറുപത്തിയേഴ് പ്ലസ് നാൽപ്പത് നൂറ്റിയേഴ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എക്സ് പതിമൂന്ന് ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക ഇരുപത്തി അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക ഫസ്റ്റ് സമ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടേംസ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് അഥവാ ഒറ്റസംഖ്യയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം മധ്യപദം സമം അഥവാ മിഡിൽ ടേം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം ബൈ ടേംസ് അഥവാ തുക ബൈ എണ്ണം അപ്പം ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ മധ്യപദം എന്നാൽ ഇരുപത്തഞ്ചിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടുക ഇരുപത്തി ആറ് അതിൻ്റെ പകുതി പതിമൂന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി മധ്യപദം കിട്ടി നൂറ്റിയേഴ് അപ്പം ഇരുപത്തഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുക കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മധ്യപദം എക്സ് പതിമൂന്ന് ഇസ് ഈക്വൾ ടു തുക സം ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എന്നാൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തുകയാണ് കിട്ടേണ്ടത് തുക കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇരുപത്തഞ്ചിനും കൂടെ കൊണ്ടുവരാം എക്സ് പതിമൂന്നേ ഗുണിക്കണം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് പതിമൂന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര നമുക്കറിയാം എക്സ് പതിമൂന്ന് നൂറ്റിയേഴ് നൂറ്റിയേഴ് ഗുണിക്കണം ഇരുപത്തി ഇത് ചെയ്ത ആൻസർ ഇത് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് സമാന്തർഷണ അരിത്മെൻറ്റ് സീക്വൻസ് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മിഡിൽ ടേം ഒരു സമാന്തർഷണ ഒറ്റസംഖ്യ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മിഡിൽ ടേം മധ്യപദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുക ബൈ എണ്ണായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ പദം പ്ലസ് അവസാന പദം ഡിവൈഡ് ബൈ ടു നിങ്ങളുടെ എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എഫ് ഐ സികളുടെ പത്താണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ തുക കാണാൻ ഇതിൽ തന്നെ തുക കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യത്തെ പത്ത് പതിനൊന്ന് പദങ്ങളുടെ തുക അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാം തുക കാണാനുള്ള സമാഖ്യം എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ എക്സ് വണ്ണാ പത്താണ് എക്സ് എൻ അഥവാ പതിനൊന്നാം പത് എന്നാൽ എഴുപതാണ് അപ്പോൾ പത്ത് പ്ലസ് സെവൻ എന്നാൽ എൺപത് എൺപത് പതിനൊന്ന് ഗുണിക്കണം എൺപത് ബൈ രണ്ട് അപ്പോൾ എൺപതിനെ രണ്ടുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നാൽപ്പത് കിട്ടും അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് ഗുണിക്കണം നാൽപ്പത് അത് ചെയ്ത ആൻസറായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റുള്ള കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വിചാരം നേരത്തെ നാല് പ്രാർത